ഹലോ എവറി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്കൽ മാസ്ക് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം മാസ്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് മാസ്ക് തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് രണ്ടാമത് സർജറിക്കൽ മാസ്ക് അല്ലെ ത്രീ പ്ലൈ മാസ്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിലെ സർജറിക്കൽ മാസ്കും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കും നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സർജറിക്കൽ മാസ്കും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഇനി എന്തായാലും സാധാരണ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ജീവിതത്തിലോട്ട് മടക്കി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടേലും മുഖാവരണം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് മുഖാവരണം അണിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും പിന്നെ ഹൈജീനും ആണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറടി അകലം പാലിക്കുക ഒരു മനുഷ്യരും അടുത്ത് വേറൊരു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആറടി അകലം പാലിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ശുദ്ധിയായിട്ട് കഴുകുക പിന്നെ മുഖത്തും ഇതും മുഖത്തും മൂക്കിലും ഒന്നും നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തൊടാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എല്ലാ വൈറസിനെയും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് തടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ തടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ത്രീ പ്ലൈ മാസ്ക് അല്ലെ സർജറിക്കൽ മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഏതൊരു മാസ്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം കൈകൾ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാസ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഓട്ടയോ തൊളയോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പം എൻ്റെ ഈ സർജറിക്കൽ മാസ്കിൽ ഞാനിത് തൊളയോ ഓതോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഈ രണ്ട് വശത്തിലും ഒരൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മെറ്റൽ ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് അല അത് നമ്മുടെ മൂളിലായിട്ട് വരണം മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതലകണം ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ചെറിയൊരു നൂൽ കമ്പി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾ സൈഡിലായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കളർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കളർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി പിങ്ക് വശം നമുക്ക് എതിരായിട്ടും വൈറ്റ് വശം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഇതിലോട്ടും വരണം പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറ് പുറത്തും വൈറ്റ് കളറ് അകത്തും ഇനി നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഈ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ള മാസ്ക് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ ഇയർ ലൂപ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് താഴോട്ട് ചെറുതായിട്ട് വലിക്കുക താഴോട്ട് ചെറുതായിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് വായ് പിന്നെ കുറച്ച് ചിൻ നമ്മുടെ താഴത്തെ താടിയുടെ ഇതും കവർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് കവർ കവറായി ഇങ്ങനെ കവർ കവറായി കവറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ തൊടാൻ പാടില്ല അത് മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊടുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഇത് തൊടേണ്ട വന്നാലും നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പിടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കണം ഇനി ഇത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഈ എയർ ലൂപ്സ് ഇയർ ഇയർ ലൂപ്സിലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല പല പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ തൊട്ട് വലിക്കുക പിടിക്കുക പിന്നെ എന്തൊരു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ താത്തി വെക്കുക ഇങ്ങന
സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻ സാനിറ്റൈസറോ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എല്ലാവരും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലോട്ട് ജീവിതത്തിലോട്ട് മടങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇരിക്കണം നമ്മൾ പരമാവധി സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് നമ്മളുടെ പൂർവ്വ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു താങ്ക് യു